aí pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo está bem, graças a Deus. Gente, bom demais, porque agora começou a chover aqui na minha região, a chuva boa, pensa num toró. Oi gente, tudo bem com vocês? Pensa num toró bom, gente. Agora o trem molhou mesmo, agora o chão está molhado e quando chove assim, gente, ó, eu vou falar para vocês. Eu não sei vocês, mas eu fico igual tatu, só cavando o chão para todo lado e planto uma coisa para aqui e para ali. Não estou conseguindo fazer tudo que eu quero, né, porque para plantar as coisas que eu quero, porque meu esposo Zé ainda precisa preparar o terreno, né, tipo roçar, porque, gente, das primeiras chuvas, o mato não perde uma semente, nasce tudo, olha, em volta da casa aqui, eu arrancando com a mão de inchada, do jeito que dá, e ele pega a roçadeira, uma hora que tem um tempo e roça um pedacinho, mas, felizmente, a gente não dá conta de fazer tudo sozinho, né, e aí, gente, eu tô muito animada, hoje ainda vou plantar as coisas, eu tô fazendo um jardim aqui no chão, e, gente, o que que Mulher vai aprontar, hein? <risos> vai aprontar alguma coisa. É. Então, gente, é, eu vou também dar uma organizada aqui, dar uma ajeitada nos bichos aqui nas criação. E aí eu vou mostrar pra vocês. Bora aqui comigo, aqui no, no barraco da bagunça. Bora aí. Chega aí. Porque, gente, ela tá de blusa de manga, de calça e de botina. O que que ela vai aprontar, hein? Quando eu tô assim, todo mundo já sabe, né? Que eu tô com esse traje, todo mundo já sabe que eu vou andar no mato. Porque o mato dá muita coceira. E aí, gente, antes de eu ir ali no mato, deixa eu mostrar um negócio bem aqui pra vocês. Gente, aqui, ó, no barracão da bagunça, eu não sei se vocês lembram, eu já mostrei pra vocês esse container aqui, né? E aí, o que que acontece? Tem uma galinha, um mangalizé, essa branquinha. Ela tá choca, mas eu não gosto quando acontece isso aqui não, gente, ó. É um trem esquisito. Quebrou ovo aqui, ó. Tá vendo? Depois que a galinha quebra o ovo no ninho, gente, vira um trem bagunçado. Não gosto, não. Aí, ó, o que que acontece? Esse container aqui, gente, eu coloquei ele aqui, eu juntei o um esterco de gado. Não sei se vocês lembram que eu falei que era pra me ficar usando durante o período chuvoso, né? Porque quando chove assim, o, os cocô da vaca desmancha tudo, fica tudo melado, molhado, é ruim. Então, juntei aqui, ó, até gravei um vídeo pra vocês. E aí, gente, a galinha começou a botar aqui. Essa parte aqui tava abaixada, ó. Tinha só uma brechinha que ela entrava, aí eu coloquei esse pau aqui, ó, pra erguer a tampa, pra facilitar dela entrar. O que que acontece, gente? Eu não vou deixar o mangalizé tirar esses pintinhos aqui, ó. Infelizmente, eu vou ter que descartar esses ovos, tá bom? Porque mistura raça, gente. As galinhas ficam pequenas, e aí você quer vender a galinha, tá tudo pequeno. Então, as galizé, a gente geralmente usa elas só pra chocar os ovos de galinha, de colocar, porque elas são muito cuidadosas. Né? São levinhas, não costuma quebrar ovos, mas essa aqui, ó, já quebrou. Tá vendo? O ovo tá lá dentro do buraco, ó, porque ela fez o ninho aqui de qualquer jeito, em cima do esterco de gado, gente, isso aqui, ó. Só cocô de vaca, tá vendo? O que que acontece, gente? Vou ali no ninho de cocá, pegar uns, uns ovos pra colocar bem aqui, ó, nesse ninho. Vou tirar esses ovos, vou ajeitar o ninho direitinho aqui. Tá tudo molhado, mas eu vou ver como é que eu faço aqui. E ela vai chocar os ovos de cocá. Então, bora lá. Então, gente, nesses dois dias eu já encontrei dois ninhos de cocá. Esses dias para trás, agora, poucos dias, em um dos vídeos anteriores aí, eu mostrei para vocês, né, eu encontrei um ninho de cocá, tava procurando aqui em frente de casa, encontrei um ninho e levar, levei os ovos, né, para uma amiga. Nesse ninho é, tinha 35 ovos. O que, que acontece? Peguei 20, levei para minha amiga colocar na chocadeira e 15 eu coloquei em uma outra galinha que tava chocando, né, tirei os ovos dela e coloquei os ovos de cocar na galinha, tá dentro daquele banheiro desativado. E aí o que que acontece? Essa aqui não tá, acho que ela não tá chocando ainda não. Ontem eu encontrei o ninho dela, o que que eu vou fazer? Vou pegar, aí dependendo da quantidade de ovos que tiver lá, acho que tem bem uns 30. Vou pegar uns 15, vou colocar naquela galinha ali que eu mostrei pra vocês. Vou pegar aí acho que uns, de uns 6 a 8 ovos pra me fazer uma receita ali de um pão de queijo. E o restante, gente, eu vou manter lá no ninho, até o dia que eu for na cidade, pra eu levar pra essa amiga minha. Porque o que que acontece? Infelizmente, ela não teve sorte, gente. Eu levei os ovos pra ela ali, ia colocar na chocadeira, mas é, faltou energia elétrica e ficou muito tempo sem funcionar. Então, daí ela perdeu os ovos, né? Mas eu vou ajeitar pra ela de novo esses ovos aqui, gente. É, quando eu comecei a minha criação de cocar, foi assim também. Foi bem complicado, uma vez uma vizinha me deu muitos ovos, acho que uns 20 também. Eu coloquei na galinha pra chocar, gente, não nasceu nenhum, tá? Aí eu tentei daqui e dali, foi a mesma coisa dos peru, foi complicado minha criação de cocar, mas graças a Deus deu certo. Tá aí, eu já espalhei ovos, já filhote, coca adulta e pra tanta gente que quer começar a criação, gente, então pra mim é muito satisfatório. 
Difícil é comer uma cocaia. Eu tenho mais assim, é porque eu acho bonito mesmo. Então, bora lá, gente. Passar aqui no arame de choque de novo. Ó, gente, eu venho passar mais aqui pra cima, porque o arame é mais baixo, né? Pra mim passar sem tomar o choque. Poderia passar bem aqui na frente, mas ali o arame é muito alto. Aí, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês o rumo onde encontrei o ninho aquele dia. Essa coca já tava botando aqui, mas aí eu passei tão... Assim, eu acho que distraída, bem no local do ninho e não vi. Ó, tem uma árvore grande aqui lá. Foi pra frente daquela árvore que eu encontrei o ninho. Lembra? Bora lá. O ninho que tem aqui, gente, ele já foi encontrado. Já encontrei, tá bom? Vamos lá. É aqui pertinho de casa, ó. Se eu passasse por aqui, era bem pertinho. Aí, o que que acontece? Eu tava lá em casa e escutei uma cocá gritando pra cá. Que a gente sempre procura quando... É, escuta a cantiga delas, né? Aí eu olhei e não vi mais o rumo, que ela só canta um pouquinho e para. Eu falei, não, pois eu vou lá, porque se ela estiver no ninho, o macho está próximo. Foi dito e feito, gente. Já fiquei bem aqui, ó, na beira do arame. Vim por aqui. E aí avistei o macho ali, ó, perto daquele cupim. Falei, ah, pois ali é o ninho mesmo. Aí esperei quando ela saiu e eu vim aqui para ver. Então é bem pertinho de casa, ó. Esse aqui, né? Deixa eu ver se ela não tá no ninho. Não, não tá. Ó, oh, lembra que foi pra frente daquela árvore ali? Que eu encontrei o outro? Pois é. Esse aqui, ó, é pertinho. Aí o macho ficou aqui o tempo inteiro, ó. E eu de lá olhando. Falei, ah, bonitinho. Porque eles são muito companheiros, gente. Eles andam sempre com a fêmea. E quando a fêmea tá no ninho, ele fica próximo. Olha lá, gente. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês esse ninho. Tem até um pezinho de goiaba aqui, ó. Gente... Olha pra aí. Repara. <risos> o bom das cocá, gente, é isso aqui, ó. Os ovos. Quando a gente encontra o um ninho, geralmente tá desse jeito aqui, ó. Cheio. Aqui é pra ter uns 30 ovos. Então vai dar pra me fazer... Botar na galinha, fazer minha receita e... Reservar alguns aqui pra minha colega. Porque aí se a cocá é chocar... Quando eu for, eu levo os ovos choco mesmo. Porque ela vai pôr na chocadeira, né? Então não tem problema nenhum. Olha aí, gente. Ei, rapaz, me retém bom, ó. Então, gente, eu vou ver aqui mais ou menos quanto tempo. Não posso nem bagunçar muito o ninho, porque a intenção é da cocar continuar aqui, entendeu? Então, bora pegar um pouco aqui, gente. Já falei pra vocês, né? A questão da de pegar com a mão, não tem nada a ver, não. Você não pode bagunçar o ninho. E ficar atento, ó. Quando for enfiar a mão aqui, caso tenha alguma cobra, né? Porque é dentro do mato, gente. Tá vendo? Vou pegar aqui, ó, pelo menos uma dúzia, uns 15, pra eu botar no ninho da galinha. Muito ovo. Ó, tem três, seis, nove, dez, onze, doze, ó. Vou botar 15 ovos na galinha. 13, 14, 15. Um ovinho tão pequenininho, gente, ó. 15 ovos vai pra galinha. Deixa eu ver quantos que tem aqui ainda. Ai, tem uma aqui diferente, ó. Parece novo de galinha. Esse aqui já não presta pra chocar, que ele deve ter duas gemas. Então já aproveito e já levo ele pra receita. Vou levar aqui uns, pelo menos uns quatro pra receita. Aqui uns quatro, deixa eu ver quantos que vai ficar ali. Gente. Também não é dúzia. E acho que ela vai botar mais aqui ainda, porque ela não tá choca. Quatro, oito, nove, dez, uns, doze, treze ovos. Vou deixar aqui, ó, no ninho. Fala, leva pra minha de novo. Vai dar certo a criação dela lá. Só em Deus. Aí, ó, minzinho, vasilhinha cheia de ovo. O outro era ali pra frente, ó. Bom demais, minha gente. E tem mais ninho aí. Eu vou ficar atenta com as orelhas em pé. Na hora que eu escutar ela cantando aí em algum rumo, eu vou bater no ninho. Encontrar o ninho. Aí, ó. Eu não como as cocá. É muito difícil eu abater uma cocá, gente. Então, é, tem que aproveitar pelo menos os ovos, né? E é bom eu pegar logo esses aqui, porque se por acaso algum cachorro encontrar, pelo menos, né, não vai comer, beber os ovos tudo. E é isso, gente. Bora lá. Olha, tô podendo passar bem aqui pertinho. Olha elas ali, ó. Vou focar. 
E tem outro serviço ali pra mim fazer ainda. Tem outra missão. Não é só isso aqui, não. Ó, gente, tudo bem molhadinho. Choveu. Os passarinhos ali cantando. Gente, olha aqui, ó. Como é que tá esse pé de goiaba aqui? Ó. Tem umas goiabas que começa a rachar quando começa a chover. Tem muita goiaba aí. Eu vou tirar um bocado. As que tiver melhorzinha. Olha ali, gente. Não sei se dá pra vocês verem, não. E tem goiaba de marra ali em cima, ó. Cheio de goiaba. As que tiver melhorzinha, eu posso estar tá fazendo uma polpa. E as outras, que não tiver muito legal, ruída, já alguma coisa assim, eu vou juntar no balde e levar pros porcos. Tem muita goiaba. Aquelas goiaba ali, ó, chega a tá baixa. Olha aí, gente, ó. Como é que tá esse pé de goiaba aqui, tá vendo? Então, não é nem que desperdiça se ficar aqui, porque as galinhas comem tudinho, tá vendo? Mas aí, eu vou... Tinha um monte aqui que o Zé Aldo derrubou hoje, as galinhas comem. Gente, olha pra cá. Não. Gente, presta atenção. As galinhas chegam tá dura de goiaba, olha. Vendo aí? Ó. Opa aí, ó. Tá lindo, gente, ó. Cheio, cheio de goiaba. Uhum. Aí elas começam a rachar assim, ó. Não começa a chover, tá vendo? Ó, a casquinha dessa aqui toda trincada. Bora lá. Vou botar os ovos da galinha lá no ninho. Ela tá aí no ninho. Eu vou deixar essa, esses ovos aqui e vou ajeitar o ninho dela primeiro. Vou um... E vou arrumar umas palhas ali, ver se eu acho umas palhas secas pra ajeitar o ninho dela. Pra botar esses ovos, ficar bem bonitinho aqui, ajeitadinho. Ó, gente, tá fui ali nos outros ninhos das galinhas. Aí peguei essas palhas de banana que estão secas pra eu fazer o ninho. Agora vai me ajudar aqui, ó. Vai segurar. E eu vou... Não, eu vou deixar o ninho bem aqui pra eu segurar a galinha pra mim. Eu? É. Segurar essa bicha aí? É, filha. Hum. Se ela não pular, se ela pular, depois ela volta. Tô com medo de bicar. Bica não, Vou ajeitar aqui o ninho dela, gente. Tirei esses ovos. Ai, Jesus, onde é que eu boto esses ovos? Bagunçado demais, tem que estar tá sempre olhando e ajeitando, gente. Tampar aquele buraquinho ali, que é para os ovos não ficarem mais lá dentro. Olha o ninho da galinha, coitada. Fazer o ninho aqui decente, rapaz, que seu aí. Ninho de responsa. Não 100% não, mas tem que ficar melhor do que eu que tava. Aqui, ó. Então, eu falei que eu vou tirar uns quatro, né, pra receita. Esse... Olha o tamanho desse ovo, gente. Que tão miudinho que é. Olha aqui. Um, dois. Aí, gente, ó. Vou deixar esses quatro ovos. Esse é o que tem duas gemas, o outro pequenininho. Pera aí que eu já vou pegar ela, tá aqui. Tô acabando de ajeitar o ninho aqui. Esses aqui eu vou descartar, ó. Então, ovo pequeno. Aí, quanto que melhorou. Vou pegar na asa dela, não solta não, tá? Calma só. Aí. Gente, o meu tá cheio de cupim de asa voando, ó. Só calma aí, mulher. Eu queria que você era guardar esses ovos pra fazer um bolo. Esses da galinha não presta não, porque já tá chuco. Já há quase uma semana que ela tá chupando esses ovos. Tá aí, deixa eu pegar os ovos aqui de fininho pra ela não assustar. Ixi, ela tá com o bico rachado bem no meio, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu puxar bem aqui. Olha o jeito do bico dela. Oxi. Ixi, Maria. Hum, hum. E é isso, gente. Tá aí, ó, bem protegidazinha, não chove, não corre risco dos cachorros vir aqui com meus ovos, né? E é isso, bora faz goiaba. Leva isso aqui, ó, Rara, tu bota lá em cima da mesa, depois eu vou tirar só os da coca que tá aí. Então é isso, gente, agora eu vou tirar é, as goiabas pra dar pros porcos, que eles já estão gritando ali. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, meu povo, não esquece de deixar o like. Às vezes você fica tão empolgado assistindo o vídeo que acaba esquecendo. Mas eu tô te lembrando agora, então já deixa o like. Tá? Se não é inscrito, se inscreva no canal. Isso é muito importante pra mim, gente.
Toda vez que alguém clica no like aí, se inscreve, o YouTube entende que o conteúdo é bacana, tá bom? Então ele começa a recomendar pra mais pessoas, viu? Isso aí ajuda no engajamento aqui do canal. E é isso, bora lá tirar as goiabas. Ué, agora se eu não jogar o milho, as galinhas não deixam eu tirar as goiabas não. Vou jogar logo o milho pra elas. Já é só assim, elas comem e vão ficar só o que fazer. Eu já tinha trazido o balde, gente. É... Aqui, ó. Tá goiaba. Não vou pro mato não, Ringo. Eu já fui. gente, ó, enchi um balde de goiaba, ó que goiaba bonita eu nem subi lá em cima não gente, eu não sei se dá pra vocês verem porque filmando assim não, não aparece, mas eu só tirei as que eu alcançava, eu peguei esse ferrinho aqui, ó tá vendo? e aí fui batendo nas que eu alcançava mas tem muita lá em cima ainda, tem passarinho comendo ali que tá cantando, deixa eu ver se ele canta ó tá vendo? já tem passarinho ali e aí eu vou, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as que tiver mais bonitinha, porque ó, as da chuva elas começaram a rachar. E a gente vai derrubando e elas vão amassando um pouco também, tá vendo? As que tiver melhorzinha aqui eu vou tirar, né? Separar pra mim tirar a polpa e congelar. E as outras que tiver assim, ó, eu já vou jogar lá pros porcos. Eles gostam. Gente, os peru tava aqui, ó. Se eu não tomasse cuidado, eu não conseguia pegar nenhuma pra pôr no balde. Eles comendo. Eles amam as galinhas aqui. Cai muito de baixo, é porque eles comem tudinho. Viu? Olha, gente, que goiaba bonita. E essas goiaba aqui, gente, é a goiaba vermelha. Tá vendo, ó? E ela não dá bicho, não. Esse ano, ela não deu tão grande as goiabas, porque é, carregou demais, gente. Os gás chegam e ficou embolado de goiaba. Vou dar essa aqui pra vocês verem como ela é bonita. Uhum. Olha. Bonita, né, gente? E agora, meu povo... Chegou a hora de eu finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Espero vocês aqui no próximo vídeo. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, tá bom? Derrame muitas bênçãos. E é isso. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.